हेलो यू स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरु में आज हम बात करेंगे वर्कशीट फोर्टी सिक्स के बारे में जो कि नाइनटीन अक्टूबर के लिए जारी की गई है ये क्लास टेंथ की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है यहाँ पर चैप्टर नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे हमारा चल रहा है चैप्टर पीरियडिक क्लासीफिकेशन और आज हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियडिक टेबल की तो आपको याद होगा पिछली बार हमने पढ़ा था किसको मैंडलिप पीरियडिक टेबल को मैंडलिप को फादर ऑफ पीरियडिक टेबल का कहा जाता है क्योंकि वो एक पहले ऐसे साइंटिस्ट थे या केमिस्ट कैसे के थे जिन्होंने पीरियडिक टेबल के बारे में सोचा था और कोशिश की थी पीरियडिक टेबल को अरेंज करने की वो एक रशियन केमिस्ट थे और आज हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में यानी कि उससे एक स्टेप आगे उनमें कुछ कमियां रह गई थी वो रिजोल्व की गई थी कहाँ पे आपकी मॉडर्न पीरियडिक टेबल में तो आइए जरा बात करते हैं इसकी अलियर साइंटिस्ट एज्यूम डेट द प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियडिक एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस ऑन द बेसिस ऑफ दिस एजम्पन मैंडली प्लेस्ड देन नोन सिक्सटी थ्री एलिमेंट्स इन ए पीरियडिक टेबल तो क्या है कि उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पीरियडिक टेबल में जो प्रॉपर्टीज को अरेंज किया था या फंक्शन को अरेंज किया था वो अरेंजमेंट बेसिकली था एटोमिक मास पे बेस्ड होकर के और इसी एजम्पन पे बेस्ड होकर के मेडलिफ ने भी अपनी 63 थ्री नॉन एलिमेंट्स को अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल में आगे कहता है दिस मेथड वाज रिजेक्टेड एज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स एंड आइट सोल्व तो ये फंक्शन किस लिए ये जो अरेंजमेंट था वो किस लिए रिजेक्ट हो गया था क्योंकि सर्टेन एलिमेंट और आइसोटोप्स को वो नहीं बताया बता था एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन जो कि हेलोजन और एल्कलाइल दोनों करेक्टर को शो कर रहा था वो नहीं बता पाया था आइसोटोप्स की पोजीशन को नहीं बताया पाया था क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है एटॉमिक मास डिफरेंट होता है तो कुछ ये चीज़ें गड़बड़ आ गई थी जिस वजह से उसको रिजेक्ट किया गया था ठीक है बच्चों आगे चले देखते हैं कि आगे क्या होगा ए साइंटिस्ट नेम हैनरी मॉजले इन 1913 रिमूव दिस डिफेक्ट एंड पुट फॉरवर्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विद द मॉडर्न पीरियोडिक ला विच कैन बी स्टेटेड एज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर तो इन सब को कमियों को दूर करने के लिए हैनरी मॉजले जो एक साइंटिस्ट थे 1913 में उन्होंने क्या किया उन्होंने एक लॉ दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए वो लॉ बेस्ड था एटॉमिक नंबर रैदर देन एटॉमिक मास यानी एटॉमिक मास को उन्होंने हटा दिया एटॉमिक नंबर पे बेस होकर के उन्होंने लॉ दिया और कहा कि प्रॉपर्टीज जो होती हैं एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन बेस होती हैं बेस्ड ऑन एटोमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट ठीक है बच्चों आगे देखते हैं क्या हुआ The atomic number gives us the number of protons in the nucleus of an atom, and this number increases by one in going from element to the next. Elements, when arranged in order of increasing atomic number z, led us to the classification known as the modern periodic table. ठीक है बच्चों? तो ये क्या हुआ? ये इसलिए किया उन्होंने क्योंकि जब हम एटॉमिक नंबर को देखेंगे तो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाने पे ये नंबर इंक्रीज हो रहा है और इसे अरेंज करना इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्डर के नंबर के हिसाब से ज़्यादा आसान था इन कंपैरिजन तो प्रीवियस वन तो इसी वजह से उन्होंने इसे अरेंजमेंट को अपनाया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को यूज़ किया तो ये आपकी फिगर दी हुई है आपकी वर्कशीट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की और आपकी एन की बुक्स में भी है जरा इसे एक बार देखिएगा इसे जब आप देखेंगे तो ये दो पार्ट्स में है ये भी ये है रोज और कॉलम्स में डिवाइड फर्दर इसने ऐसे ग्रुप्स बना रखे हैं इसे डिवीजन करने के लिए तो ये तो मैंने आपको कुछ हिंट दिया है बाकी चीजें भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में पर अब जरा क्वेश्चंस को देख लेते हैं आपके क्वेश्चंस क्या कहते हैं तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन हु डिस्कवर्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी मोजले इन 1913 ठीक है बच्चों फिर है राइट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था 
मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता था प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर ये है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ठीक है बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक्स केयर ऑफ लिमिटेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल व्हाट वर दीज थ्री तो ये थी तीन चीजें पहली पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन दूसरी पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स आइसोटोप्स की पोजीशन जो थी वो तीसरी थी आपकी तीसरी जो चीज थी वो था एटॉमिक मास को यूज करना एटॉमिक मास जो है वो रेगुलरली इंक्रीज नहीं कर रहा था जैसा कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हैं जिस वजह से पोजीशंस जो थी वो गड़बड़ा गई थी यानी कि जो सिमिलर मेटल्स थे वो तो एक जगह थे ही कई बार डिसिमिलर मेटल भी एक ही ग्रुप में पड़ गए थे ठीक है बच्चों तो ये तो बात हुई आपकी तीन जो लिमिटेशन थी उनकी आइए जरा देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन नंबर चार है का ए पार्ट पोजीशन ऑफ आइसोटोप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के लिए कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं किया गया उनके लिए क्योंकि उनका यहाँ अरेंजमेंट है एटॉमिक नंबर पे बेस तो एटॉमिक नंबर ऐसा कैसे एज एट इज छोड़ दिया गया और जब एज एट इज छोड़ दिया गया तो एटॉमिक मास उनका डिफरेंट होता है आइसोटोप्स का तो उनके लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ठीक है बच्चों अगला क्वेश्चन है हाउ आर द पोजिशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल आर रिजोल्व तो इसमें सीधा सा फंडा ये था कोबाल्ट और निकल में कि एक का ट्वेंटी सेवन था नंबर एक का ट्वेंटी एट था उन्हें नंबर्स के हिसाब से अरेंज कर दिया गया और बेस्ड ऑन दिस अरेंजमेंट दे कैन हैव द ओन प्लेस वेयर दे कैन बी क्लिक और पोजिशन ठीक है बच्चों तो उनकी पोजिशन एक जगह डिफाइन कर देगी ट्वेंटी सेवन और ट्वेंटी सेवन एट इनका नंबर था एटोमिक नंबर इस वजह से ठीक है बच्चों तो ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें थैंक यू